किस बात की इतनी एक्साइटमेंट है सन ये देखो ना शाइना किस भी स्टोरी छपी है ओ वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी शाइना राइटर बन गई है इस बात की सेलिब्रेशन सादान के रिजल्ट से ज्यादा बड़ी होनी चाहिए क्या ख्याल है आपको यस yes. जाना तो मुझे लेकिन मेरी यहां रुकने की वजह तुम्हारा चैलेंज नहीं किसी और बात मुझे बांध रहे वो क्या उस बात को पूरा किए बगैर नहीं जा सकता देख साहब मेरा दिमाग ना पहले ही बड़ा खराब है तू मेरा भाई मुझे और गुस्सा ना दे चल वाह पापी आप चाहे जितना भी ताओ दिलाती रहें अच्छा क्या ताओ दिलाया मैंने तुझे हैं मेरा घर नहीं मैं अपने घर में अपनी मर्जी से किसी मेहमान को नहीं बुला सकती हाँ वो मेहमान का घर आना और बात होती है भाभी और किसी गैर मर्द का जवान लड़कियों वाले घर में इतने दिन रहना और बात होती है मैंने ना चाचा इसे इजाजत ले दी और जब मेरे खामन को कोई मसला नहीं तो तू बता रहा तू बीच में क्यों तंग रहा है मेरे भाई है भाभी मेरी बीवी रहती है यहाँ और मैं पसंद नहीं करता किसी नाम आरम का यहाँ रहना भाभी आप खुद ख्याल करो थोड़ा लिहाज होता है भाभी वो मासी आज लो वाला तो किस किस का नाम ले बंदा और सब अपनी मन मर्जी कर रहे हैं यहाँ पर और नई नई चाले निकाल ली हैं ना घर और खानदान के उसूलों की कोई फिक्र है ना शराब और दीन का कोई लिहाज लाहौला वाला मुझसे कुछ कहा और नहीं जी मैं की कहना बिल्कुल वो आपने तो फौरन कह देना है कि सास ससुर और, और शोहर की इजाजत और हिमात हासिल है आपको भी ऑब्वियसली मेरे भाई लो और यहाँ तो आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है और तबाही के दाने पर खड़ा है ये घराना बाबी गुमराही की जानेब रबी ना खैर करे तबाह हमारे दुश्मन हो मुंह भर के मनूस बातें करके क्या है मनूस मुझे तो इस बात की हैरत हो रही है कि ये रात से चुप कैसे है इसने लेक्चर देने के लिए सुबह तक का इंतजार कैसे किया बेचारी रबीना को जो सारी रात सुना रहा होगा बड़ी हिम्मत है भाई उस लड़की की जो इसके साथ गुजारा कर अब्बा सही कह रही हैं वैसे आप और वैसे भी भाभी खाली दिमाग ना शैतान का घर होता है टिक्के को काम करेगा तो फिर नुकता चीनी का टाइम नहीं मिलेगा ना इसे अम्मी जी आपने अपनी लाडली बहुओं को तो नहीं पता लगने दिया हम किस काम से निकले हाँ बिल्कुल भी नहीं बड़ा इक्का है तीनों में हाजरा भाभी को पता चला ये रुबीना को फौरन से पेश कर लैला को बता देंगे और आपको तो पता है मीर साहब ने सख्ती से मना किया था कि जिसके ऊपर अमल होना है ना उसको पता नहीं लगना चाहिए अरे तो फिक्र क्यों करती है लैला को पता भी नहीं चलना और मैंने उसके तबीयत घोल के पिला भी देना मम्मी जी याद है ना किसी मीठी चीज में घोल घाल के पिलानी है हाँ हाँ सब पता है आगे आपका आशिया क्यों अंदर क्यों नहीं आएगी वो अलाउद्दीन ने काम से जल्दी आना है ना आज इसलिए और वैसे भी इतनी कोजी शक्ल है ना आपकी बहुओं की मुझे देखकर तो और ही बन जाती है तेरा अपना घर है और लानत भेज बहुओं को जब मर्जी आ भेजू ढेर सारी भेजूंगी लेकिन अभी टाइम नहीं है एक दो दिन में जरा टाइम निकाल कर आऊंगी ना फिर तफसील से तसली से भेजूंगी लानत इतनी लेट मैं कब से वेट कर रहा था दोस्तों के साथ लंच पे चली गई थी क्या हुआ यार गड़बड़ हो गई है मुझे तरीके से बात करनी चाहिए थी बल्कि मुझे बात करनी ही नहीं चाहिए थी ठीक कह रही थी वो कि ये तुम्हारा और उनका आपस का मामला है किसकी बात कर रहे हैं आप क्या हुआ है जोया 
मुझे लगा दरअसल मुझे उनका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा जो लोग अच्छे होते हैं इंसान उन्हें हमेशा अच्छा ही देखना चाहता तो मैंने सोचा तरीके से उन्हें एहसास दिलाता लेकिन मेरा अपना तरीका ही गलत था ओहो ऐसा क्या कह दिया आपने उन्हें ऐसे यार मैंने कहा कि उन्हें तुमसे जेलस नहीं होना चाहिए एक मिनट एक मिनट आपने ये सब कुछ पप्पो को कह दिया हाँ सब कह दिया और आई थिंक वो हर्ट हुई है मुझे कोई हक नहीं पहुंचता उन्हें ये सब हक को तो मारे बोली कोई तुकी नहीं बनती इस बात की आपको असल मामला पता भी है की क्या है वो अफसाना लिखा ही पप्पो ने जब से शायद का अफसाना छपा है आप कुछ बिल्कुल भी पूछ रहे थे उससे भी और बाकी सब से भी मुझे बताया था शायद ने कि आपको भी लिखने का शौक रहा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा हो कि आप इतने सालों में अपना लिखा हुआ कुछ छपा नहीं सकें कुछ नहीं मेरा मतलब है हलवा बना रही हूँ आप ही हलवा बना रही हैं बाकी सारे कहाँ गए किसी को कह ही दिया होता भाई जोड़े मैं बना देती हूँ ना कोई जरूरत नहीं तुम तीनों को तो स्वाद का हलवा बनाना ही नहीं आता नहीं नहीं चीनी वाली लई बना देते हो इससे खाला जी आज मीठे को बड़ा ही जी चाह रहा वो भी आपके हाथ का मैं भी खाऊ नहीं क्यों हल्ला का फतेह लेते रहे लाइन लगानी है हैं? चल जा ना जो काम करने आई है कर और जा यहां से मुझे ना तंग कर इनके लगा दिया ना के पास आ रहा था क्या कहना था आपको कोई कमी रह गई है तो वो भी कहते मेरा छोटा दिल है ये तो आपने कह दिया ये भी कह दें कि मैं कमजर शाहना से जलस होने का तो इल्जाम लगा ही दिया है ये भी कह दें कि उसकी कामयाबी भी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे सोया प्लीज मैं पहले ही बहुत शर्मिल हूँ मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था मैं असल बात नहीं जानता था असल बात यही है कि मैं बहुत ही एक नाकाम इंसान हूँ मैं किसी को बढ़ता हुआ देख ही नहीं सकती मेरा दिल भी छोटा है और मैं कमजर भी देखिए मुझे पहले ही बहुत अफसोस हो रहा कि मैंने आपको वो सब कुछ क्यों कहा और जब से मुझे शाइना ने बताया शाइना ने क्या बताया शाइना ने वही जो आपके दरमियान सच है सच सिर्फ यह है कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ कुछ नहीं किया और मैं ना ही दूसरों को कुछ कहते हुए देख सकती सोया मैं ऑलरेडी बहुत एम्बेस्ड हूँ लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इतनी बड़ी बात छुपाने की वजह क्या हो सकती है 
वजह है बस आप नहीं समझेंगे देखिए मैं जानता हूँ कि आप नाराज़ हैं शायना से कि उसने आपसे पूछे बगैर आपका अफसाना पब्लिश करवा दिया लेकिन वो सिर्फ आपका टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहती है इसमें गलत क्या है कोई गलत नहीं सिर्फ मैं गलत हूँ क्योंकि मुझे कभी समझ नहीं आया कि हर शख्स के मैार और हैं अपने लिए और दूसरों के लिए ये देखो सारा मैंने हिसाब कर लिया मेरे ख्याल से हम मुझे स्टार्ट छोटे स्केल से करना चाहिए वेरी गुड लैला बहुत अच्छी बात है थैंक यू अच्छा सुनो एक सजाद भाई ने मुझे एक सजेशन दी है जो कि मैं चाह रहा था कि आपसे डिस्कस कर लूं बताओ वो चाह रहे हैं कि जाहिद तुम्हारे साथ तुम्हारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाए काम करे क्या जाहिद को <laughs> जाहिद ने खुद कहा <laughs> कैसी बातें करती हो आप जाहिद को कभी काम करने का ख्याल कैसे आ सकता है तो भाई जैसे काम करने का कभी ख्याल में नहीं आ सकता वो कैसे काम करेगा लैला अब आपको पता तो है कि जाहिद कहीं जॉब नहीं कर सकता सजाद भाई की भी बिजनेस में वो ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बिजनेस टाइम मांगता है और फिर आपको पता है कि बाकी उसका टाइम किन चीजों में गुजरता है यू नो सब पता है मुझे दो दिन के लिए सजाद भाई के साथ दफ्तर जाता है बस यही समझो कि मुफ्त का पाला है उन्होंने और अब तुम लोग चाहते हो कि ये सोशल सर्विस मैं अपने कंधों पर डाल लूँ हाँ यार मेरा छोटा सा बिजनेस है अभी पता नहीं मैं अफोर्ड भी कर सकूँगी या नहीं तो जितना वो काम करेगा हम उसे उतनी सैलरी दे देंगे मंथली सैलरी देने की कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी ये काम जाहिद को सूट करेगा सुबह से शाम उसको ऑफिस में नहीं बैठना पड़ेगा इसलिए लेकिन इन कंडीशंस पे वो काम करेगा लैला हमारे पास ऑर्डर्स तो काफी हैं सप्लाई का मसला है और सजाद भाई ने बड़े मान के साथ मुझसे ये बात कही है और तुम भी ये बात जानती हो कि तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा करने में उनका कितना बड़ा हाथ है अब्बा जी को उन्होंने कन्विंस किया है ठीक है मैं रख लेती हूँ लेकिन इतना मैं बता दू अगर उसने माँ मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा डाला या कोई नखरे किए हैं ना तो तुम देख लेना लेकिन इस लिहाज से आई एम वेरी हैप्पी के अगर उसका वहाँ दिल लग गया ना और उसने काम रेगुलरली शुरू कर दिया तो यहाँ औरतों के मसलों में तो नहीं बोलेगा रोज की तरह यहाँ तो दिमाग खराब कर दिया उसने भाभीियों को एतराज हो या मेरी अम्मी को उनके सामने शर्मिंदगी हो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे किसी अमल पे किसी घर वाले को एतराज हो और सब खुश हैं आपसे सभी आपको पसंद करते हैं हाँ क्योंकि मैंने तो वो ही किया था जो सब चाहते थे मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया ग्रेजुएशन मैंने घर से की आप जानते हैं क्यों साहिर भाई का अपनी मंगेतर रुबीना भाभी कॉलेज जाना पसंद नहीं था उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मुझे कोई ताना दे बीवी का कॉलेज जाना पसंद नहीं और बहन कॉलेज जा रही है अम्मी जान अनिला आपा और आंसरा भाभी को लगता था कि नावल पढ़ने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती फिर मैं अपना नॉवल अपने ही नाम से छपा कर उनके सामने कैसे ले जाती मुझे नहीं पता था कि वक्त इतना बदल गया सही वाला का मैार भी बदल गया आज शायना के नॉवल लिखने पर 
ثابت نه خوش حرف خط بی محسوس کردیم السلام علیکم مام کیسے ہیں آپ اچھا مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی آپ کو یہاں جلد میرے پاس آنا ایک بہت اہم کام کے لیے یوں سمجھیے کہ میرے دل کی خواہش پوری کرنی کی نہیں یہیں پہ بیٹھو شائنا جی پپو مجھے تمہیں سوری کہنا سوری ابھی مجھ سے کمال ہے میں تو خود آپ سے اتنے ٹائم سے سوری کر رہی ہوں آپ کو بنانے کی کوشش کر رہی ہوں ایسے آپ مجھ سے سوری کیوں کہہ رہی ہیں کیونکہ غلطی تمہاری تو نہیں ہے میری بھی نہیں ہے شاید کسی کی بھی نہیں ہے میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ ہر وقت کے اپنے ہی تقاضے ہوتے ہیں تبدیلی رات و رات تو نہیں آتی سال پر سال گزرتے ہیں تو تبدیلی کو تسلیم کر لینا چاہیے کون سی تبدیلی پپو میں سمجھ نہیں پا رہی آپ کیا کہہ رہی ہیں بس تم سمجھ لو کہ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا میرا دل شاید سچ مچ میں ہی تنگ ہو گیا میں اس تبدیلی کو تسلیم ہی نہیں کر پائی شاید کسی اور بات کی مایوسی کا درد میں تم پہ نکال رہی تھی اچھا اور یہ احساس دلایا کس نے احساس ہمیشہ کوئی اور ہی جگہتا ہے اکتس نے مجھے احساس دلا کہ میں تمہارے ساتھ نان صافی کر رہی ہوں وہی خواہش جو ایک عرصے سے آپ کی بھی خواہش بس آپ یوں سمجھئے کہ اب آپ کی خواہش میری بھی خواہش اور اسے پورا کرنے کا مناسب وقت آگیا بتاتا ہوں سب ڈیٹیلز بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ پرومس کریں کہ آپ پہلی فلائٹ سے پاکستان آ رہے ہیں یہ ہوئی نا بات اب ہوا نا سیدھا امی آپ سے ایک ضروری بات کرنے آ رہی ہیں تیرے لیے نا میں نے خاص کھیر بنائی ہے بغیر میوے کی مجھے پتا ہے تجھے پسند نہیں ہے میوہ مو میں آئے جب کھیر کھاؤ تو یہ لے یہ لے کھا کے دیسی میرے کی اپنی اس بات پر قائم رہی گا میری مرضی میں راضی رہنی مالی بات اب بھائی نہیں ہے اس لڑکے اکدس نے عجیب لک لگا دیا ان کو ایک ہاتھ میں چلونا پکڑا دیا پہلے اتنی سونی عادت تھی ان کی صبح صفیرے اٹھے نماز پڑھی سیر کو گئے اب تو دیر سے سوتے ہیں دیر سے جاگتے ہیں اسلام علیکم آجو 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 بیٹھو 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 شاپاش میں نے 
कुलचे तो हैं पर मैं पराठा बना दूं बाल में नहीं नहीं ये बहुत है थैंक यू खिला खिला के मोटा कर दिया लड़के को ऊपर से करता कराता कुछ भी नहीं है सारा दिन बैठा रहता है और खाता रहता है चर्बी चढ़ गई है कल से बकायदगी सॉफ्ट स्टार्ट करो सारे अशोराम पर आंटी आपका बनाया हुआ नाश्ता और मोहब्बत दोनों बहुत याद आए तुम्हें किसने कह दिया उतर के ऑफिस जाने के बाद तुम्हें नाश्ता मिलना बंद हो जाएगा <laughs> नहीं एक्चुअली मैं यही बताने आया था कि मैं आज शाम को अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहा हूँ अपार्टमेंट ये सोच भी कैसे लिया तुमने ये तुम्हारा घर नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग आपने मेरा इतना ख्याल रखा मुझे इतनी मोहब्बत दी बिल्कुल घर वाला माहौल मिला मुझे तो तुम्हारे घर का तो पता नहीं लेकिन तुम्हारी नानी के घर में बड़ा ही वैसी माहौल था तुम्हारे मामे और मासियाँ एक दूसरे के बाल खींचते थे और तुम्हारी नानी के हाथ में चप्पल होता था और नाने के हाथ में सोटा और तुम्हारी माँ फसिया सबसे बड़ी शतूंगड़ी थी वो ये बच्चे को बात तो कर लेंगे ना ये तो कहे बच्चा बात मैंने कौन से उसके मुंह पे हाथ रख दिया चाची जी देखिए मैं हमेशा तो यहाँ पे नहीं रह सकता और वैसे भी दो तीन दिन में अम्मी आने वाली है हो सकता है इसी फ्राइडे को मुझे तो पता ही नहीं <laughs> जी एक्चुअली उनका प्रोग्राम कल ही बना हो सकता है कि डैडी और मेरी छोटी बहन भी आए लेकिन मॉम की सीट कन्फर्म है तो बेहतर है कि मैं आज शाम को शिफ्ट हो जाऊँ आंटी बस मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी लो बस पता चल गया अब ये अपने अपार्टमेंट के लिए मांगेगा चूल्हा बर्तन पर्दे कुर्सी कांटे चम्मच वही नानी वाली आप चाची जी शहर डालना चाहिए बेटा पहले उसमें कुछ सामान डाल लेना था ना फिर माँ को बुलाना था दादी जी फर्निश घर है और अम्मी आपसे एक जरूरी बात करने आ रही है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हो तुम जाहिर अल्हम्दुलिल्लाह गए नहीं सजाद भाई के साथ ओ, मैं जरा काम से बाहर चला गया था वापस आया तो वो जल्दी में निकल गए दफ्तर अम, जाना होता तो तुम चले ही जाते खैर तुम कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ हाँ लेकिन जोर की नमाज के बाद मुझे किसी के चहलुम में जाना है अच्छी बात है लोगों के गमों और खुशियों में शरीक होना लेकिन जो लोग जिंदा हैं उनके बारे में भी तो सोचना चाहिए ना मैंने कहा मैं काम से गया था वापस आया तो वो जल्दी में चले गए अब इस बात पे तुम मुझे लेक्चर दोगे नहीं नहीं मैं तुम्हें लेक्चर नहीं दे रहा हूँ अच्छा सुनो एक ऑफर है मेरे पास तुम्हारे लिए तुमने सुना तो होगा कि लैला एक केटरिंग बिजनेस स्टार्ट कर रही है आइडिया तो होगा हाँ सुना है मुझे कौन सा कोई हक है कुछ कहने का आप लोग की जो मर्जी आए वो करते रहें रोज नहीं से नहीं बात है इसमें कौन सी नई या कोई निराली बात है औरतें क्या कुछ नहीं करती हैं औरतें पे तो फिल्मों में भी काम करती हैं जाहिर मेरी बात को गलत रुख मत दो तुम प्लीज लैला अपना नया काम स्टार्ट करी तो जाहिर है उसे लोगों की जरूरत होगी तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम घर में से किसी की मदद लें बजाय इसके कि बाहर से किसी को हायर करें ये मैंने और सजाद भाई ने सोचा है कि तुम लैला के साथ काम करो तो, तो भाई जान सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हो कि मेरी बीवी की नौकरी करो ओ भाई मैं नहीं कर सकता किसी औरत के माते काम मुझसे नहीं माने जाते हो औरतों के हो गई है 
मुझे नहीं कमानी है मकरू कमाई मकरू जायद तुम अपनी भाभी के लिए किस लहजे में बात कर रहे हो भाई जान मैं बहुत इज्जत करता हूँ और करना चाहता हूँ मगर भाभी समझ के पॉस ना बने मेरी तुम्हें सज्जाद भाई ही समझा सकते हैं मेरे बस का काम नहीं है अल्लाह मेरे से तो इंतजार ही नहीं हो रहा मुझे इतनी खुशी है इतनी खुशी है तेरे आने की हाँ तो दो दिन ही तो नहीं गुजर रहे ना मुझसे नहीं तो रहने दे मैंने नहीं जाने देना तुझे अकदस की तरफ बाद में चली जाएं तेरे बेटे ने घर ले लिया ठीक है पर पहले चंद दिन तूने मेरे पास ही रहना चाहे कुछ भी हो जाए मैंने जाने देना जरूरी बात हाँ वो अकदस भी तो कह रहा था ना नहीं मुझसे नहीं सबर हो रहा तू अभी बता बता दे ना क्या है तू मांग शेजादी जो तूने मांगना है मैं तुझे इनकार कर सकती कभी भी नहीं चल ठीक है तू जल्दी जल्दी पैकिंग कर मुझे भी तेरे आने की इस्तकबाल की तैयारियां करनी है खुदा फेज मामा वो मैं ये कह रही ससिया आ रही और उसने मुझे खुल के कुछ ना कहते हुए भी कुछ मांगा है मुझसे वो भी अकदस की ख्वाहिश पर है वो क्या अच्छा हुआ तो आज कॉलेज नहीं गई तू यूं कर तू जोया चल रहने दे जोया को क्या पता है तू लैला चाची के साथ जा पार्लर और जाकर ना कुछ जाके फेशियल थ्रेडिंग श्रेडिंग कुछ करा मामा हो क्या गया आपको मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई मेरी लच्छो बांदरी अकदस को भा गई है मेरा तो ख्याल है कि तेरी सादगी उसको पसंद आती है पर जो लड़कों की माएँ होती हैं ना उनको ये चीज़ें नहीं पसंद आती उनको और चीजें पसंद आती हैं इसलिए उसके सामने उंगियां बोंगियां ना मारना जब फसी आएगी तो कोई अकल की बात करना समझ आई है और जा जाके अपना कोई हुलिया ठीक करा क्या जा चाची के साथ पार्लर में जा कोई थ्रेडिंग श्रेडिंग करा जाके कोई फेशियल करा चल जा मेरी बेटी मेरा तोता टैं टैं नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि तू भी राजी है ना हाँ दादाजी आपकी मेडिसिन हाँ रख दे बेटा रख दे याद से खा लीजिए तो ना जी तू और सब लोग कहते थे ना कि मैं शफीक से बात ना करूं बुरा मना जाएगा ये दे, ये दे, ये मेरी बात का क्या असर हुआ उस पर ये दे। कैसा सर दादा अरे ऐसा टाटा हो उसने वलीद को ऐसी नफजाई की होगी उसने फेसबुक से सारी तस्वीरें हटा दी देखता हूँ सुबह तक तो यहाँ पे थी दादा दादा एक्चुअली आपको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया आपसे हाइट की है पिक्चर क्या मुझसे छुपा ली तस्वीर यानी मुझे खुडे लाइन लगा दिया मुझसे छुपाएगा वो अपने करतूत तू मिला मिला बोले इससे मिला छोड़िए ना दादा प्लीज अच्छा रहने दो मैं शफीक से खुद बात की है दादाजी प्लीज जाने देना इस बात को हो सकता है कि चाचू ने खुद मना किया हो वलीद को कि आपको हाइट कर दे क्योंकि आपको कोई कोफ ना हो और हम सब के बीच कोई तलखी ना हो प्लीज प्लीज मत कॉल करिएगा मत कर दादा मेडिसिन ले लेगा आप ले लूंगा ले लूंगा जा Hello
लाइन लगा रहे हैं तब कर पूछ पा रहे हैं दादा रुबीना हाँ जी वो खीर तो नहीं ना चखी जो मैंने रखी ठंडी होने के लिए फ्रिज में नहीं खाला जी मैं तो अली के लिए दूध गर्म करने आई हूँ अच्छा वैसे कल हलवा बनाया था आज खीर खैर तो है हलवा तो खैर सारा का सारा फेंकना ही पड़ गया आई नहीं वो आया गया सारा चखा तक नहीं फेंक दिया इतनी मेहनत से बनाया था मुझे ही दे देती वैसे बनाया किसके लिए था बड़ी आदत है तेरी टो लगाने की जरा क्यों कर रही है खैर अब जाके देखती हूँ खीर ठंडी होगी तो जाके चखाती हूँ लैला को वाह भाई लैला के इतने लाड उठाए जा रहे हैं अभी तो उसने कमाने का शोषा ही छोड़ा था अभी से सिर आंखों पर बिठा हाँ, हाँ। सही बात है माना है ही पैसे हो जाए तुझे पता है लैला मैंने ना मन्नत मानी थी कि मेरी शाइना का रिश्ता बस एक्ट्रेस के साथ हो जाए वाकई भाभी लड़का बहुत ही अच्छा हाँ पर लड़के की माँ लड़के से भी ज्यादा अच्छी है हैं देखना मेरी शाइना को बिल्कुल बेटी बना के रखेगी वैसे भी एक लोता कलोता लड़का है दो बहने हैं दोनों की शादी हो गई है अरे वाह और बस राज करना है तो देखना शाइना ने इनशाला इनशाला हाय हाय जी मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं ने तो दो दिन में आ जाना इतना सारा काम कौन करेगा मेरे से नहीं होना भाभी हाथ पाँव मेरे भी फूल रहे हैं क्यों भाई जान ने आपको नहीं बताया आसिम ने और भाई जान ने जाहिद को पता नहीं क्यों मेरे सर पे मुसलत कर दिया है हाँ कैसे लैला हाय मेरी शाम में तो आई बात में बता लैला जी अम्मी तेरे लिए ना मैंने खास खीर बनाई है बगैर मेवे की मुझे पता है तुझे पसंद नहीं है मेवा मुंह में आए जब खीर खाओ तो ये लो ये लो खा के देखी मेरे लिए हाँ हाँ और नहीं तो ले चाची जी मुझे कहना था मैं बना देती है आपको क्या जरूरत थी किचन में जाने की क्यों मेरे हाथों में जंग लग गया अभी भी तुम सबसे बेहतर खाना पकाती हूँ मैं ये लो अम्मी जी मैं खा नहीं सकती हाई क्यों मैंने ना आज ही डाइट शुरू की हाँ है क्या जरूरत पड़ी थी अच्छी भली तो है हल्की फुल्की स्मार्ट हाँ नहीं अम्मी मैंने एट किलोज गेन कर ली है और बताऊ ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है मैंने खा लिया ना डाइट खराब ना दो चमचे खाने के बाद ना और क्रेविंग होती है खा ली ना कुछ नहीं होता नहीं ना मैंने नहीं खानी ना मेरी सारी डाइटिंग खराब हो जाएगी प्लीज अम्मी मैंने नहीं खानी छो चाची जी मैं खाती हूँ नहीं 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 एक तो इतनी पैड़ी मिठी चिप चिपी खीर की तरीफे की है एक तो शोधी भी ना मैं जानता था आप यहीं पे होंगे सोचा खुदा हाफिज कह दू जाने से पहले खुदा हाफिज अरे आपने छुट्टे फौरन ऐसे खुदा हाफिज कहा जैसे कब से मेरे जाने का वेट कर रही है ऐसी बात तो नहीं वैसे सब नहीं कहा कि मैं रुक जाऊं किसी ने मोहब्बत से किसी ने खलूस से तो किसी ने तकल्लुफ में आ आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे मैं क्या कह सकती हूँ आपकी मर्जी 
मतलब आप मेरी मर्जी में राजी हैं जो आपकी मर्जी है वो ही बेहतर है मैं क्या कह सकती मैं इतराज कैसे कर सकती तो बस भी ठीक है अपनी इस बात पर कायम रहिएगा मेरी मर्जी में राजी रहने वाली बात रिश्ता बहुत अच्छा तकरीबन सब राजी वैसे भी अकदस ने मलंगों वाले हाल में पसंद किया ना तो उसने कहा आज भी मैं वैसे ही जाऊंगी हाँ उसने तो पसंद कर लिया लेकिन सास की नजर तो होती है करो साथ ही ना तेरा भी कोई रिश्ता आ जाए हाजरा मैंने तो उससे कहा था ना मैं कुछ मांगने आऊंगी तेरी सिफारिश ले करी ना इनके आगे सवाल उनके बात करो ऐसा सवाल अकदस की ख्वाहिश है की जोया का हाथ इसके लिए मांगू